continuar a aula. Esta é a aula, é o vídeo número 3 do exercício prático básico número 1, do nível 1. Ok? Nós temos aqui as camadas, olhos, lápis, boca, bochecha e aqui essa área do olho, que eu não sei como chama, olho. Olhos 2, vou colocar olhos 2. Ok? Vamos aqui no plano de fundo, clicar no plano de fundo e vou aqui no laço poligonal novamente. Vamos aprender outra, outra ferramenta. Vamos fazer uma seleção aqui. Eu deixei o feeder de 15. Pode deixar 15. Vamos fazer uma seleção aqui. Ó. Olhem só. Por em volta do cabelo dela. Vou pegar essa área aqui também. Vou ensinar uma outra ferramenta. Básica Bem rapidinho Não é uma maneira profissional De colorir o cabelo Mas vamos lá Fiz a seleção né? A gente vem aqui em selecionar Intervalo de cores Vamos clicar Está vendo aqui que tem Estabilitado seleção Grau de seleção 64 Ok Visualizar a seleção, tá? Tons de cinza. Vamos colocar nenhum. Eu vou clicar aqui na cor do cabelo dela. Percebam que onde eu clico, ele seleciona uma área, ele vai mostrando aqui tons de branco, que quando eu der OK vai se transformar em seleção. Então eu vou clicar aqui nesse tom aqui, por exemplo. Vou, vou visualizar a seleção para tons de cinza. Vou aumentar a seleção aqui. Posso aumentar ou diminuir. Nesse caso eu vou colocar 100. Está ótimo. 100. Então, nesse tom de cor aqui, que é o tom, algum tom intermediário do cabelo dela, eu tenho essa seleção aqui. Ó. Tudo que está branco, quando eu der OK, vai virar seleção. Olha só. Eu vou dar OK. Aqui é a intensidade, o grau da seleção, viu? Eu vou dar OK. Olha só o que, que ele fez. Ele selecionou esse tom da imagem, esse tom que eu citei no ponta gotas. Eu vou dar Ctrl mais. Vou dar um Ctrl J. Vou copiar e colar essa área aqui. Ok? Vou clicar aqui no último olhinho do plano de fundo. E com a borracha, eu vou apagar essa área aqui, que não, me, não é legal, que é a área do pescoço. Isso aqui é só para vocês aprenderem essa ferramenta de seleção de cor. Vamos apagando aqui. Essa área do rosto também. Que não é legal a gente, selecionar, a gente pegar. Pegou um pouquinho da pele dela Vamos apagando aqui Não precisa apagar a sobrancelha, ok? Não é uma maneira para você recortar o cabelo Apenas para conhecer essa ferramenta básica aqui o olhinho para o plano de fundo vamos lá em imagem estamos na camada 1 que é essa camada que a gente acabou de fazer a seleção eu posso dar um nome para ela, não posso? vamos lá, dois cliques em camada 1 vou colocar cabelo mantenho ela selecionada vamos lá, imagem, ajustes matiz, saturação vou colocar colorir Vou deixar o matiz para o lado esquerdo e vou aumentar a minha saturação. Aqui eu vou diminuir a luminosidade.
ou eu posso aumentar também. Vou deixar a saturação 50 e luminosidade 0. Vou dar OK. Tá vendo que ficou algumas áreas aqui? A gente vai apagando com a borrachinha na camada do cabelo. Vamos, vamos apagando aqui. Algumas áreas ficaram para fora. Não é uma ferramenta profissional, é apenas para vocês conhecerem realmente. Para diminuir o círculo do brush aqui da borracha é nos cochetes, cochetes para baixo ou para cima. Ou cliquem com o último botão e vem aqui diâmetro, mestre com o primeiro botão, vocês vão diminuindo aqui. Ó. Aqui sobrou muita área aqui também. Sobrou muito. Vou apagar aqui que está em cima do colar dela. Vocês podem mudar a cor do cabelo momentaneamente com as ferramentas básicas. Então, pelo menos, ó, percebam que os cílios foi selecionado perfeito aqui. Ó. Então, apaga só um pouquinho de excesso que passou. Aqui também, no ombro dela. Então a gente tem essas camadas. Gente, por hoje é só. Vou salvar o arquivo. Quero que as dúvidas sejam sanadas no grupo. Ok? Se tiverem dúvidas, perguntem. Vamos lá em arquivo. Salvar. Ou arquivo, salvar como. Vamos salvar ela no formato do Photoshop, que é o formato PSD. Ok? Tem outros formatos, lembra né? do JPEG, do GIF, do PNG, do TIFF, por enquanto vamos salvar em PSD. Vamos salvar, ok. Sim, ok. Está salvo, meu arquivo. Está salvo, meu arquivo.